Доброе утро, утренний экспресс. Сегодня мы разговариваем про фамилии в студии Порошин Попов. Угу. Два угу. П, так сказать. А также у нас в гостях Елена Кречтова, заместитель начальника департамента образования. образования. Ну, Елена Викторовна, пригласили мы вас не случайно. Те родители, которые не спали в ночь на 30, с 31 на 1, угу. э, и у кого дети дошколята, прекрасно, э, так сказать, угу. помнят все и знают, что происходило в, этот, в эту ночь. Это прошлый год. В этом году как было? В этом году все было по-другому. Ну? Я думаю, что вы мне зададите вопрос про наши новации. Давайте, давайте. Расскажите Какие про новации. Какие же новации про, да, произошли? Про эти, про эти три дня вот. На самом деле новаций было несколько. Первая новация, это мы в прошлом году взяли на себя ответственность. И из двух этапов, которые были ограничены 32-м приказом, мы выделили еще один этап. Это угу. этап для льготных категорий граждан. И наверняка вам будет интересно, какое количество граждан подавали заявление в этот период. Он начинался с 15 декабря и заканчивался 23 января. Так. Вот по итогам этого первого этапа мы зачислили 5003 будущих первоклассника. Угу. Это, много это для, первая это, новация. Это для, ну, ну, много для их Но это достаточно много, а потом мы ведь все должны понимать, что э, братья и сестры, которые стремятся к своим старшим да, братьям и сестрам попасть, попасть в учреждение, вот, именно они а создавали семью. очередь в ночь на 1 февраля. Ну подождите, мне рановато еще, мне пока еще рановато. Теперь у них есть отдельный этап, они спокойно в этот временной промежуток подавали заявление и все были зачислены. Ну давайте мы все-таки обговорим, обрисуем, да? Для тех, у кого все это еще впереди, уважаемые родители, в прошлое сначала экскурса, что подавались все заявления на первоклассников в одну ночь, скажем так, единовременно. Вот, сейчас же разбили на три дня, разбив город на локации, да, mm -hmm. на районы. Все Основной верно? этап, да, разбит это, на три дня. Все верно. все процессы. Абсолютно точно помогло. Mm -hmm. И на самом деле у нас прием начинался уже не 31, а 29 числа. Вот, да, 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 в дня. первый день подавали заявления родители, проживающие в трех районах города mm -hmm. Екатеринбурга, и дальше уже, соответственно, с нарастающим итогом по два района. А до какого числа можно подавать документы? А вот этот основной этап, он длится с момента начала подачи угу. заявления и до 1 июля. Угу. И связан он с территориальной привязкой. То есть, если граждане проживают на территории, закрепленной за школой, соответственно, они в этот период подают заявление. Вот. А, а как? как узнать, какой дом прикреплен к школе? Какая школа э, нужна? Это тебе? вот для будущего папы. Да. Все очень просто. Нужно зайти на сайт администрации города Екатеринбурга, ага. на сайт департамента образования. Там есть постановление главы города, где каждый адрес нашего города закреплен за определенной школой. Вы можете воспользоваться этой услугой, либо зайти на сайт учреждения, куда угу. вы предполагаете, что будете подавать заявление, да? или та школа, которая находится неподалеку от вашего места жительства, угу. посмотреть там. А, а если еще вот не успели подать а, документы, можно ли вот, ну, сесть и прямо сейчас это сделать? Вплоть до 1 июля по территориальной привязке подача заявления угу. осуществляется. Здесь никаких ограничений нет. Единственное, наверное, родителям стоит обратить внимание, что в некоторых школах а, количество мест гораздо меньше, чем количество поданных угу. заявлений. Да. А если, например... Мой дом прикреплен к одной школе, а я хочу ребенка отдать в другую школу. Это вообще как-то возможно сделать? Тоже возможно. Для вас есть третий этап, который ну, тоже вот. у нас прописан в 32-м приказе Министерства просвещения. Начинается он с 1 июля и длится до 5 сентября. Там территориальная привязка не учитывается, угу. поэтому вы можете выбрать любую школу города. Но первое условие – это наличие свободных мест. А можно вот схитрить и подать в несколько школ заявление? Нет, нельзя. Нельзя, Одно заявление, да, только в одно учреждение, только на одного ребенка. Должно быть сформировано родителями. То есть, получается, мы вот ситуация, мы подали в одну школу заявление, нам сказали, что, извините, мест нет. И автоматически какое-то предлагают? Нет, я или, расскажу. Вот, или это должны быть родители, которые хорошо здесь отказали? Давайте посмотрим следующую. Ну, вы абсолютно правильно заметили, что у нас есть ряд э, территорий, где несколько учреждений да, закреплены, и у вас mm -hmm. есть право выбора этого учреждения. Если же так получилось, что вам отказали по причине отсутствия свободных мест, то первый вариант, вы дожидаетесь этого уведомления, соответственно, mm -hmm. э, заявление ребенка из внутренней системы отклонено, и вы можете подавать заявление в другую школу. 
школу. Либо вы ориентируетесь по ситуации, понимаете, что в эту школу вы не попадаете. Можно не тянуть время, не ждать э, уведомления, самостоятельно отозвать заявление и подать в другую школу, где есть свободные места. Да. Мы слышали, что в ближайшее время учеников младших классов будут учить в одну смену. Так ли это? Есть ли какая-то информация Пожалуйста. по этому вопросу? Пожалуйста. И, ну, хватит ли всем места? Но было поручение президента, да, мы к 2025 году должны перейти э, по некоторым параллелям классов на односменный режим обучения. Mm -hmm. К сожалению, пока в Екатеринбурге это невозможно. У нас 139 школ учатся в две смены, это около 47 тысяч детей. Но, конечно же, нас в этом случае в какой-то степени выручают те новостройки, которые да, сейчас открывают свои двери, mm -hmm. либо те школы, которые идут после капремонта или реконструкции. Но пока... Вторая смена имеет место быть. Вот так, Илья. Ничего, ничего. Ладно, будем крепиться. Будем крепиться. Спасибо вам большое за то, что посетили нас, за то, что осветили, на самом деле, очень острый вопрос. И самое огромное, спасибо вам за то, что вы двигаетесь, развиваетесь и решаете все проблемы на случай. Спасибо. Спасибо вам огромное. В гостях была Елена Кречетова, заместитель начальника департамента образования. Вот мне интересно, а следующая наша героиня училась ли вообще со второй смены хоть разочек? Спросите у нее. А Давай. вот не можем. Она находится за 3-9 земель. Да. Она сегодня празднует свое день рождения. Знаете, кто это? Кто это? Это Дженнифер Энистон. Владимир. Владимир.